Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Tarot de Tual? Traigo esta tirada especial para nuestros amigos de Géminis, que son pues mis consentidos Géminis, eh, con la pregunta, ¿estaré con mi amor verdadero antes de que termine el 2020? Vamos a utilizar para esta tirada especial el Tealif, que es un oráculo que acabamos de comprar, también llamado de las cartas de la fortuna. El Lenormand, la versión extendida de Ciro Marchetis a todo color. Las cartas españolas, que los que siguen mi, mi canal saben que pues, soy experta en estas cartas españolas. También vamos a utilizar Sabiduría de Bruja, el 8 Zen. Y este tarot que acabamos de comprar, que es de Los Ángeles y Los Salmos. Y el oráculo francés Papillon. Vamos a comenzar con esta tirada. Bien, vamos a comenzar con esta tirada para nuestros amigos de Géminis. Vamos a sacar dos indicadores. Voy a poner un hombre o una mujer, pero si tu preferencia es diferente, pues haz de cuenta que es la que tú deseas. Primero vamos a hacer el tarot horóscopo de las, de las mujeres y luego de los hombres, porque luego dicen que me olvido de ellos. Y así que vamos a ver ahorita primero de las mujeres y luego de los hombres. Bien, mujeres de Géminis, vamos a preguntar si estarás con tu verdadero amor antes de que termine este 2020. Vamos a ver Géminis, ¿qué te dice? Esta persona puede ser un ex o una relación eh, de una persona que te interesa actualmente y que quiere saber si eres correspondida o si hay posibilidad de una unión con esta persona. Bien, de tu parte sale el 5 de, de copas y el 7 de copas. Eh, me dice que... Terminaste una relación que era muy importante para ti, que casi casi te veías con esta relación eh, casándote. Entonces definitivamente esta relación que se terminó fue muy, muy, muy trágica y muy difícil para ti. Se te rompió el corazón en mil pedazos. Bien, de la parte de la persona que te interesa sale el as de bastos. Y el 4 de copas. Mas, sin embargo, me dice que, que la contraparte, la persona que te interesa, sigue pensando en ti. Y es un poco contradictorio porque si te rompió el corazón, entonces, ¿por qué sigue pensando en ti? Las cartas me dicen que con seguridad esta persona sigue pensando en ti y sigue teniendo pensamientos amorosos sobre ti. En el centro de la posibilidad de unión o de reconciliación. Me sale la carta del 3 de oros que por lo regular me llama a la felicidad. Llama a la concordia y llama al entendimiento. Te sale la sota de, de espadas y el caballo de bastos. Tú te llevabas muy bien con tu cuñada o con tu cuñado. Tenías muy buena relación. Y quizás por ahí puedes entrar y saber un poquito más de tu ex y ver qué es lo que está pasando. Porque me dicen las cartas que sí hay posibilidad de unirte o de reconciliarte con esta persona. Bien. Vamos a sacar otras dos cartitas para esta persona que sale aquí. Esta persona está por firmar, la persona que te interesa obviamente, está por firmar un contrato de trabajo y está en el momento ideal para iniciar una familia. Yo sé que antes te dio la espalda en ese aspecto, pero si tú le dieras la oportunidad y si tú lo perdonaras, habría la posibilidad de comenzar una, una familia con esta persona, si así lo desearas tú. Bien. Vamos con el horóscopo de los hombres Géminis. Vamos a sacar dos indicadores, un hombre y una mujer. Y vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver hombres de Géminis. Igualmente les comento que si este no es el sexo de su preferencia, pues imaginen que es la persona que les interesa. 
tanto que seas un ex o una persona con la que quieren saber si hay posibilidad de tener una relación amorosa o saber si son correspondidos. Y en Géminis de tu parte sale el 3 de espadas y el, el as de bastos. Me habla de una relación formal que tenías que se, que se rompió completamente. Bien, de la parte de la persona que te, que te interesa, sale el cuatro de copas y el rey de bastos. La persona que te interesa se encuentra en este momento en una relación amorosa con un hombre moreno mayor. Bien, la posibilidad de unión o de reconciliación. Hay un hombre que se opone a esta relación. Es muy probable que sea este mismo que está en la relación con esta mujer. Y me dice que esta relación con tu ex es de amor y de odio. De hecho, esa persona, aunque está en este momento con, con otra relación, sigue pensando en ti y sigue amándote. Pero quizás es, es un capricho o es una manera de tratar de, de darte celos de esta persona estando con otra. Vamos a saber un poquito más de sus pensamientos. Con este tarot del papillón. Bien, en tus pensamientos está la, la iniciativa. Tú quisieras hablarle, saber de esa persona y reconciliarte. Y en la otra persona hay un misterio, hay un tema que no, te, no termina de cuajar. Hay una situación que tienes muchísimas dudas. Algo que te oculta y que también cuando estaban en relación te seguía ocultando. Bien, vamos con el tarot de Lenormand a ver si nos resulta un poquito más aclarador. Vamos a sacar primero tres cartitas para los hombres y luego tres cartas para las mujeres. Bien, para los hombres son estas tres cartitas. Y si se necesita aclarar algún tema, sacamos más cartitas estas para las mujeres. Bien, para los hombres... Eh, te sale la carta de la lupa. Viene una nueva persona que necesitas anal analizar con lupa, saber un poquito más de su pasado antes de decidirte de tomar una decisión o comenzar una relación amorosa. Porque esta persona te puede parecer muy atractiva, pero tiene un pasado algo oscuro, algo turbio, que necesitas conocer antes de comenzar una relación amorosa y evitar que te vayan a volver a romper el corazón. Te sale la carta de los búhos, nos habla de chismes, de personas que quieren este, pues, verte fracasar en una relación amorosa. Y la carta de los ratones, que también nos habla de personas que quieren meterse y que quieren evitar una relación amorosa. Bien, como son cartas tan, tan complicadas, voy a sacar otras dos cartitas para ver si me aclaran un poquito sobre qué persona tienes que analizar. Bien, si sí, es una persona que viene a tu vida, una persona muy atractiva que quisiera casarse o comprometerse contigo, tener una relación formal, pero es una persona que es muy coqueta o muy coqueto, lo trae en su sangre y es así, es infiel por naturaleza. Así que por eso te dice la carta que tienes que verificar antes de unirte a esta persona, un poquito de su pasado, un poquito de, de qué situación vive, en qué situación se desenvuelve, para tomar la decisión si te comprometes o no con una persona que viene a tu vida. Bien, ahora vamos con las mujeres de Géminis. Eh, te sale la carta de la tumba. Nos habla de una relación que terminó, de una relación del pasado. Nos habla de nostalgia, de un poquito de ansiedad. Nos, nos lo refuerza con la carta de la luna. Ansiedad, pero también esta carta de la luna también nos habla de nuevos comienzos, de nuevas perspectivas, de situaciones que vienen a tu vida para mejorarte. 
y te sale la carta del parque. Te vas a dar tiempo de conocer gente después de esta ruptura. Eh, vas a tomarte tu tiempo, vas a ir un poquito más tranquilo o más tranquilo. Pero respondiendo a la pregunta que es si vas a terminar con tu amor verdadero antes de que termine este 2020, vamos a sacar otras dos cartitas y una más de conclusión. Bien, me dice la carta que sí, que sí vas a acabar este 2020 con tu amor verdadero y tu amor verdadero es un amigo o una amiga muy cercana a ti que te quiere mucho y que te apoya bajo cualquier circunstancia. Nada más que tienes que evitar gente envidiosa, gente insidiosa, gente que tiene mala vibra y que quiere tu mal para seguir adelante con esta persona. Bien. Vamos con el tarot de sabiduría de bruja Géminis y con el 8C. Vamos a sacar dos cartitas de sabiduría de bruja. Uno de arriba, uno de abajo. Del 8C. También revolvemos un poquito y sacamos dos cartitas y del papillón revolvemos, revolvemos y vamos a sacar una superior y otra inferior. Vamos a ver, ah, y un y una ángel, ángel salmo. Vamos a sacar dos, este y este. Bien, vamos a ver cuál es el mensaje de sabiduría de bruja para la pregunta. ¿Estaré con mi verdadero amor antes de que termine este año 2020? Pues aquí sale un hombre y una mujer, lo que nos indica una pareja. Y nos dice que viene esta persona eh, advirtiéndonos de un peligro. Eh, tú con tus dones eh, de intuición, de medium, eh, tus dones extrasensoriales, eh, vas a buscar una persona que comparta tus mismos intereses y viene una persona ideal para ti. Una persona que no tiene miedo a los peligros, una persona que es muy segura de, de sí misma, una persona muy sociable, que quizás de cara físicamente no sea guapísimo o guapísima, pero que para ti sea un complemento. Entonces, definitivamente sí, aquí hay una pareja. Vamos con el tarot 8 Zen. Te sale la carta del rayo. Todo lo que se haya construido sobre bases débiles se va a caer. Y te sale la carta de la paciencia y también de los inicios, del embarazo, de los comienzos y de la comprensión. Te dice que pues básicamente en tus relaciones pasadas has fracasado, pero eso no significa que sean en todas, que vienen una nueva oportunidad para ti, una nueva oportunidad que va a ser completamente diferente a todas las relaciones que viviste en el pasado. Es una oportunidad que te brinda el universo de conocer a tu verdadera alma gemela y te dice la carta que tengas paciencia, que no vayas a, a desperdiciar esta oportunidad que se te ofrece. Y que trates de olvidar el pasado, las situaciones malas que hayas vivido, que perdones. Es muy importante que pases por esa etapa de, de perdón para que entres a esta nueva etapa de tu vida con esta pareja. Ahora sí que de, desde cero y con muy buen este, con una muy buena racha para ti y para tu vida. Entonces, sí, viene para ti la pareja. Y vamos a ver cuál es el mensaje del tarot de papillón. Te sale la carta de la contrariedad. Quizás algo no salga al 100% como tú deseas, pero no significa que no vayas a tener la pareja que desees. Te sale la carta del éxito. Al final, después de esta contrariedad, viene la pareja que tanto anhelas antes de que termine este 2020. Bien, le, te sale el arcángel, perdón, iba a decir arcángel, el ángel Mijael. Y te dice que debes de luchar. Eh, te recomienda el Salmo 145, versículo 17. Y dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Este Salmo te va a ayudar a librarte de los que te persiguen. 
y es ideal para las personas con ascendente en Tauro y la hora para invocarlo es de 1.40 a 2 pm o simplemente para orar. Luego te sale el ángel Janiel y es el rey celeste. Eh, lo puedes orar en el Salmo 103, versículo 19. Y el mensaje dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Este Salmo te ayuda a hacerte longevo y es ideal para personas con ascendente en Aries y lo puedes invocar de 11.40 m a 12. El ángel Janiel. Bien, vamos a sacar seis cartitas del tarot de Tealif. Uno, dos, vamos a sacar por aquí del medio otras dos. Una, dos, creo que por acá otras dos. Una, dos, y este que está saliéndose por acá, sacamos otra más. Bien, vamos a ver cuál es el mensaje de las cartas de la fortuna para ti antes de terminar este 2020. Te sale la carta del ojo, por lo regular nos habla de, de supervisar ciertas cosas, de revisar cosas. Y te dice que tus habilidades psíquicas van a ser verdadera intuición en tu vida. Así que cuando percibas a una persona que te interese, pues trata de leer entre, entre líneas, trata de ver su comportamiento hacia ti. Y seguramente con tu intuición vas a saber si esa persona le interesas o no le interesas, porque tú tienes mucha intuición, Géminis. Bien, te sale la carta del escarabajo y te dice que vas a tener un periodo de buena fortuna, noviembre y diciembre. Te sale la carta de la manzana, es por lo regular la, la fuente del deseo y dice que viene una tentación para ti y te van a poner a prueba, seguramente alguna persona te va a poner a prueba. Te sale la carta del pan y te dice que viene un periodo de prosperidad y de abundancia para ti, así que aprovechalo. Eh, también te sale la carta de las flores y dice eh, que un periodo de felicidad para ti y de consolidaciones viene. Te sale la carta del oído, te dice que vienen nuevas noticias y de que pongas atención a las noticias. Te sale la carta de la enredadera y dice que busques la información porque hay información importante que te va a ayudar. Quizás esa información tenga que ver con herencias, dinero, información que tienes que buscar e información que vas a encontrar importante para ti. Bien, vamos a sacar las iniciales de la persona que está pensando en ti en este momento. Vamos a revolver bien. Y vamos a sacar las iniciales de la persona que está pensando en ti. Bien. Te sale la J, la C, la T, la P y la E. Bien, si fueran nombres, podría ser Tiago, Tulio, José, eh, Julieta, Javier, Colet, Karina... Uh, Polet, Paula, Pilar, Esther, Elizabeth, Eliseo, Pedro, Carlos, eh, Jesús, Ernesto, Toño, en fin. Alguien que tenga estas iniciales en su nombre está pensando en ti en este momento. Bien, eso sería todo por mi parte. No olviden suscribirse a mi canal. Dale a la campanita para recibir notificaciones y si te gustó este video, pues dame un like. Muchas gracias y hasta la próxima.